مرحبا معكم بيبرك جانبيك اليوم بنحل بعض المسائل على الاشتقاق او الديريفاتيفز او الديفرنشيشن فبداية بنحل اسئلة من الكتاب فالسؤال سؤال تسعة سكشن 2.2 بسأل عن يوز Uh, definition 2.21 to find f prime يعني استخدم التعريف uh, يعني use uh, use the definition استخدام التعريف uh, uh, to find Uh, f prime of x طيب هلا uh, f of x شو تساوي؟ سؤال تسعة اللي هو اثنين x تربيع و طبعا هون بدل x هي a طيب وال a ايش تساوي؟ uh, واحد طيب هاي التعريف التعريف اللي هو ايش هاي اف برايم عند ال اي شو تساوي ليمت لما اكس تقترب من ايش من ال اي اللي هي الواحد طبعا خلينا نحط ال اي ايش هي آه واحد اف برايم عند الواحد لما اكس تقترب من واحد لا اف لا واحد زائد اتش يعني نقطة أخرى قريبة من الواحد سالب اف عند الواحد يعني صورة اقتراع عند الواحد على ايش على اتش طيب آه خلينا نمشي فيها هذه هيك هذه شو تساوي اف آه الواحد زائد اتش طبعا هاي الاقتراع منعوض فليمت لما اتش تقترب من الص... من ال فكرة هذه مش اكس اتش نعتذر اتش تقترب من الصفر طيب لما الاتش تقترب من الصفر ل اف للواحد زائد اتش بنعوض بدل اكس ايش واحد زائد اتش ما هي اف اوف اكس تساوي اثنين اكس تربية فنعوض بدل اكس واحد زائد اتش فبصير عندي ايش اثنين في واحد زائد اتش تربيع سالب اثنين في واحد تربيع اثنين في واحد تربيع على اتش طيب هذه شو تساوي هاي تساوي ليمت لما اتش تقترب من الصفر لا لاحظوا طبعا اذا عوضنا بدل اتش صفر هدول بكونوا متساويين فالبسط بيطلع صفر والمقام صفر فهي حالة صفر على صفر ها فبدها تبسيط فخلينا نكمل فاثنين في واحد زائد اتش تربية يعني في واحد زائد اثنين اتش زائد اتش تربية سالب اثنين في واحد على اتش بس خلينا نحط هذه حالة ايش هذه تساوي ايش صفر على صفر فبدها تبسيط طيب شو يساوي هذا آه طبعا ضربنا اثنين اثنين في واحد اثنين سالب اثنين صفر اثنين في اثنين اتش اللي هي آه خلينا نحط ليمت لما اتش تقترب من الصفر لا اثنين في اثنين اتش اللي هي اربعة اتش سائد اثنين في اتش تربيع اللي هي اثنين اتش تربيع على اتش وهذا شو يساوي ليمت لما اتش تقترب من الصفر لا طبعا ممكن ناخد اتش مشترك واثنين مشترك هنا فممكن ناخد اثنين اتش الى الخارج هيك فبضل عندنا ايش واحد 
نضل عنا اثنين زائد اتش على اتش والاتش بتختصر مع الاتش هنا بصير عندي واحد الاتش هي سبب الصفر في البسط والمقام فهي آه خلصنا منها فبصير عندي ليميت لما اتش تقترب من الصفر ل اثنين في اثنين زائد اتش على واحد واذا عوضنا الصفر بيطلع لنا الجواب ايش اربعة طيب فالمشتقة مشتقة عند الواحد ايوه مشتقة عند الواحد تساوي ايش تساوي اربعة طبعا كممكن باستخدام قوانين الاشتقاق لما نتعلمها لاحقا مشتقة الاكس تربية هي اثنين اكس بتصير اربعة اكس واذا عوضنا واحد بيطلع اربعة الجواب مصبوط طب السؤال التالي السؤال التالي اربعتاش فالسؤال اربعتاش نبلش شوية لورا هيك فهي اه اتغنى السؤال اربعتاش أم نفس الشيء باستخدام التعريف أه use the definition اللي هو كالتالي عندنا f of x يساوي ايش جذر اثنين x زائد واحد والA تساوي ايش f برايم عند الاربعة بده طيب آه فشو الحل هاي السوليوشن آه طبعا f برايم عند الاربعة باستخدام التعريف اللي هو الليمت أن اتش تقترب من الصفر عندي بسط ومقام في المقام عندي اتش في البسط عندي ايش اف عند الأربعة زائد اتش النقطة هي أربعة وفي نقطة قريبة منها اللي هي أربعة زائد اتش سالب اف عند الأربعة والفرق بين النقطتين هو ايش اتش طيب يساوي طبعا هاي بدل x ايش بدنا نحط اربعة زائد h فبصير عندي ليميت آه نهاية h تقترب من الصفر لجذر الاثنين في اربعة زائد h زائد واحد فجذر الاثنين نعوض اربعة زائد h زائد واحد هادي ايش اف الاربعة زائد اتش واذا عوضنا اربعة آه بدل اكس بصير اثنين في اربعة زائد واحد سالب جذر اثنين في اربعة زائد واحد على اتش طيب شو يساوي هاد ليمت لما اتش تقترب من الصفر لا جذر على اتش نعتذر طب اثنين في اربعة اللي هي تمانية زائد واحد تسعة واثنين في اتش فاثنين اتش زائد تسعة سالب اثنين في اربعة ثمانية زائد واحد تسعة جذر التسعة اللي هو ايش ثلاثة هذا يساوي هذا يساوي ايش هاي الحالة اللي هي حالة ايش صفر على صفر طبعا اذا عوضنا صفر بدل اتش في اثنين في صفر صفر زائد تسعة تسعة جذر التسعة ثلاثة فالبسط بطلع صفر اذا عوضنا صفر المقام بطلع صفر فهي حالة ايش هادي صفر على صفر اوكي طب معناته ايش لازم نعمل نوع من التبسيط 
هلا هون ما في تحليل في عنا جذر سالب عدد أو زائد عدد فممكن نضرب في المرافق فخلينا نضرب في المرافق طبعا ممكن استخدام كمان قاعدة لوبيتال لما نتعلمها لاحقا بس المفارقة انه لوبيتال تعتمد على الاشتقاق واحنا بنحاول نلاقي المشتقة فيعني <تصفيق> طيب فبس عنا جذر الاثنين اتش زائد تسعة سالب ثلاثة على اتش طبعا نضرب ايش ضرب هاي ضرب في البسط وضرب في المقام نضرب في المرافق اللي هو جذر الاثنين اتش زائد تسعة زائد ثلاثة يعني نفس هذه بس غيرنا الاشارة وفي المقام كمان جذر الاثنين اتش زائد تسعة زائد ثلاثة شو بصير عندي؟ هاي يساوي ليمت لما اتش تقترب من الصفر لا هلا آه هذا فرق بين مربعين هاي سالب هاي زائد فتربيع الاول سالب تربيع الثاني اوكي فبصير عندي جذر الاثنين اتش زائد تسعة تربيع سالب ثلاثة تربيع طب هلا اتش في هادي ما في داعي نضربها ممكن نحطهم يعني آه الضرب نعمله في خطوة لاحقة طب هلا تربيع الجذر الجذر بروح مع التربيع فبصير عندي كالتالي هاي الجذر بروح مع التربيع فبصير عندي اثنين اتش زائد تسعة سالب ايش سالب تسعة فنكتبها لمت لما اتش تروح للصفر لاثنين اتش زائد تسعة سالب تسعة على اتش طبعا بطلع لمت لما اتش تروح للصفر لاثنين اتش على اتش واللي هي تساوي لمت لما اتش تروح للصفر لاثنين واللي هي تساوي اثنين هذا جواب ايش مشتقة عند الاربعة طبعا اذا حسبنا المشتقة مباشرة بقوانين الاشتقاق اللي راح نتعلمها لاحقا بيطلع آه واحد على اثنين في الجذر ضرب اثنين آه واحد على اثنين في الجذر آه تتعوضنا اربعة بالسي اثنين في اربعة تمانية زائد واحد اللي هو تسعة جذر تسعة ثلاثة يعني واحد على ستة في في اثنين آه يعني بيطلع واحد على ثلاثة معناته في عنا خطأ في مكان ما خلينا نشوف شو الخطأ اللي صار عنا آه نسينا نحط الجذر جذر اثنين زائد خلينا نحط الجذر يعني طلعت بسيطة جدا فأنا استغربت فعلا هاي ال H وفي جذر الاثنين H زائد تسعة زائد ثلاثة فبصير عنا هنا آه هاي يساوي آه خلينا نمحي هاي خلينا خلينا نعمل التالي خلينا نرجع هيك اسهل طيب 
ف اتش في جذر الاثنين اتش زائد تسعة زائد ثلاثة يساوي لمت لما اتش تروح للصفر لاثنين اتش على اتش في جذر الاثنين اتش زائد تسعة زائد ثلاثة هاي شو تساوي طبعا اتش بتروح مع الاتش فهي الاتش بتروح مع الاتش طيب فاذا عوضنا الصفر فبس عندي اثنين في صفر صفر زائد تسعة تسعة فبطلع عندي اثنين على جذر الاثنين في صفر زائد تسعة زائد ثلاثة اللي هو يساوي اثنين على جذر التسعة اللي هو ثلاثة زائد ثلاثة ستة مصبوط زي الجواب المتوقع اللي هو تساوي ايش واحد على ثلاثة وهذا الجواب يكون صحيح اشتق عند الاربعة يساوي واحد على ثلاثة طيب. كمان ممكن حساب ممكن حساب هاي النهاية عن طريق الاشتقاق بما انه عنا حالة حالة صفر على صفر فممكن نشتق البسط نشتق المقام ونلاقي النهاية بهاي الطريقة اي سؤال نشوف السؤال التالي اظن سؤال تسعة واربعين او سؤال ستة واربعين نشوف سؤال ستة واربعين اي سؤال ستة واربعين بحكي شو ذات يعني بين شو يعني بين ذات f of x uh, is continuous but not differentiable is continuous but not differentiable at the indicated point at the عند يعني متصل ولكن ما له مشتقة هاي continuous هاي continuous متصل not differentiable not يعني غير ما له مشتقة at the point طبعا شو النقطة عنا إياها uh, at the point x equals zero طبعا شو f of x f of x يساوي uh, طبعا في عنا فرعين a uh, هل هي طبعا x تساوي صفر عند واحدة منها طيب فخلينا at the point and at the end at the point at the indicated point and it comes as in whole indicated يعني المبينة المشار إليها indicated point طيب النقطة المشار إليها طيب خلينا نحط أول اقتران هو Uh, f of x يساوي جذر التكعيبي لل x الجذر التكعيبي لل x والنقطة اللي هي x يساوي الصفر طيب وهي الحل أول إشي إيش؟ بدنا نحط إيش؟ uh, 
continuous بهاي الحالة ما راح اعملها بالتفصيل عشان حكينا كثير عن الاتصال اول اشي هذا الجذر التكعيبي اللي هو اكس اكس لقوة واحد على الثلاثة متصل ممكن ناخد النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار اقول لكم خلينا نكتبها بالتفصيل هاي الليمت للجذر التكعيبي الاكس لما اكس تقترب من الصفر من اليمين هل يساوي النهاية لما اكس تقترب من الصفر من اليسار وهل يساوي صورة الاقتران عند الصفر الجواب نعم نهاية من اليمين للجذر عرفنا انه الجذر ممكن نعوض مباشرة فبما انه بنقدر نعوض مباشرة فهو متصل يعني فهذه مضبوطة يعني النهاية هون تساوي ايش جذر التكعيب الى الصفر وهذه كمان تساوي جذر التكعيب الى الصفر وهذه تساوي كمان جذر التكعيب الى الصفر فمتصل continuous طيب differentiable يعني الفرع الأول بسيط differentiable هل هو differentiable هل إله مشتقة؟ بمشي على التعريف ممكن نستخدم قوانين الاشتقاق ونلاحظ إنه راح نقسم على صفر بس إحنا لسه هون ما ما تعلمنا قوانين الاشتقاق فنستخدم التعريف فبنقول differentiable شو يعني؟ النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار فهل الليمت لما اتش تقترب من ايش من الصفر من اليمين لا آه اف للصفر زائد اتش سالب اف للصفر على اتش هل تساوي هذه النهايه من اليسار اف للصفر زائد اتش سالب اف للصفر على اتش ديفرنشبل يعني النهاية نهاية في التعريف الاشتقاق موجودة فهل النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار؟ خلينا نشوف طبعا جذر التكعيبي فالنهاية من ال خلينا نعوض ليمت لما اتش تروح للصفر من اليمين للجذر التكعيبي ل H سالب اف الصفر اللي هي الجذر التكعيبي ل إيش للصفر على H والسؤال هل تساوي طبعا هل تساوي هل موجود يعني ممكن النهايات هاي اليمين أو اليسار غير موجودة نفس الاقتران جد تكعيب الاكس اتش جد تكعيب للصفر على اتش طبعا هذه صفر جد تكعيب للاتش على اتش يساوي يساوي جد التكعيب الاتش اللي هو اتش لقوة واحد على ثلاثة على اتش جذر التكعيب للصفر صفر هل يساوي الليمت؟ احنا هون ليش حطينا يساوي؟ فداي طيب هل يساوي النهاية من الجهة الثانية؟ الجواب هو النهاية غير موجودة أصلا فبطلع واحد على اتش لقوة اثنين على ثلاثة آه هون نفس الشيء خلينا نكتبه مباشرة خلص واحد على اتش لقوة اثنين على ثلاثة آه إذا عوضنا صفر بيطلع لنا ايش 
يطلع لنا ما لا نهاية اوكي بوت ايش بوت بما انه طلع لنا ما لا نهاية على فكرة حتى لا يساوي بعض هذه بتطلع عشان موجب على صفر واحد على صفر بطلع ما لا نهاية وهي صفر سالب آه لا حتى والله موجب تربيعي فموجب فمظبوطة ما نهاية تساوي ما نهاية بوت ايش آه does not exist عشان ما لا نهاية طلعت مشتقة تساوي ما لا نهاية يعني غير موجودة does not exist فايش بنستنتج اذا not 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 differentiable ليس لها مشتقة not differentiable ليس لها مشتقة طيب خلينا نكمل طبعا الفرع بي مشابه فما راح نعمله ننتقل للبعدها يعني بنفس الشيء بناخذ النهايه من اليمين النهايه من اليسار واذا كانوا يساووا بعض ف له مشتقه فهذه لاحظوا هنا طلع ايش بهاي الحالة continuous متصل جذر التكعيبي متصل نعرف انه متصل but uh, not continuous not continuous okay. uh, متصل uh, but not differentiable okay. not differentiable but not differential okay. ده متصل بس آه ليس له مشتقة ورسمة تاعته بتكون كالتالي عشان طالب الرسم كمان هو بالسؤال الجذر التكعيبي رسمته كالتالي هاي رسمة الجذر التكعيبي اللي هي ايش واي يساوي الجذر التكعيبي الاكس هاي الاكس وهي الواي طيب لاحظوا هنا المشتقة ايش تساوي ما لا نهاية يعني بسموه not differentiable إذا المشتقة ما لا نهاية فهو ليس له مشتقة طيب عندنا خط مما المماس هون عمودي فهون عندنا vertical tangent فهي لاحظوها فعندنا هون ايش vertical tangent يعني عنا إيش المشتقة f prime of zero ساوي إيش على نهاية غير موجودة طبعا إذا ما نهاية غير موجودة بس على الأقل نقدر نحكي عنها إنها ما نهاية يعني vertical tangent خط مماس عمودي طب خلينا نأخذ سؤال التالي نعمل بي كمان بس حتى عنا f of x يساوي جذر التكعيبي ل x سالب اثنين تربيع وعنا ل x تساوي ايش؟ اثنين 
فبدنا نلاقي المشتقة عند x تساوي اثنين فهي السوليوشن أول إشي الإتصال ما فيه مشكلة continuous هل هو متصل؟ نحط هنا كمان سؤال علامة سؤال عشان هل هو متصل؟ هو هل هو إله مشتقة؟ continuous هنا إيش؟ جوابها يس هذه يس وهذه جوابها إيش؟ نو no. طيب طب هذا هل هو متصل؟ لاحظوا الجذر هذا عبارة عن تركيب اقترانين الاقتران الداخلي اللي هو كثيرات حدود إذا ربعنا فهذه كثيرات حدود وهو متصل والجذر التك... متصل دائما والجذر التكعيبي كمان متصل خلينا نظبط الثلاثة هاي الجذر التكعيبي كمان متصل فبما انه تركيب اقترانات متصلة فهو متصل فنحكي f of x يساوي عبارة عن تركيب اقترانين نحكي g يساوي g سيركل h of x الg اللي هي ايش الجذر التكعيبي والH اللي هي إيش؟ الـ X سالب اثنين تربيع هذه بولينوميال هذه بولينوميال خلص بدون التفسير هاي كونتينيوس هاي كونتينيوس هذه كونتينيوس وهذه كونتينيوس فهاي كونتينيوس وهاي كونتينيوس معناته إيش؟ الجواب هو إيش؟ تركيب اقترانات متصلة فـ Composition Continuous عشان عبارة عن تركيب اتصال اقترانات متصلة طيب هاي هادي إيش؟ Composition تركيب نكتب الكلمة Composition تركيب اقترانات متصلة continuous functions تركيب اقترانات متصلة طيب هاي الأولى فهو الجذر التكعيب لإكس سالب اثنين تربيع ال بدنا نلاقي هلا ايش طبعا احنا متصل دائما هو continuous for all x يعني continuous for all x متصل لجميع قيم x بما فيها including two بما فيها الاثنين طيب يعني لسه احسن uh, differentiable اللي هو له مشتقة differentiable ف continuous yes differentiable خلينا نشوف differentiable بدنا نفحص ايش نهاية من اليمين لتعريف الاشتقاق النهاية من اليسار وانه يكونوا اعداد وليست ما لا نهاية فلمت لما اتش تروح للصفر لا آه على اتش للجذر التكعيبي قبل ما نحط الجذر التكعيبي ل f الصفر زائد h ولا مش صفر هنا بهاي الحالة اثنين عذرا اثنين زائد h ناقص f الاثنين طبعا من اليمين ومن اليسار وبالحالتين اظن يطلعوا نفس الجواب f اثنين زائد h ناقص اف لاثنين على اتش طيب 
إذا عوضنا اثنين زائد اتش هنا اثنين بتروح مع اثنين بضل عنا اتش فليمت لما اتش تروح للصفر من اليمين فعنا الجذر التكعيبي اثنين زائد اتش ناقص اثنين اثنين زائد اتش ناقص اثنين تربيع سالب الجذر التكعيبي لاثنين سالب اثنين تربيع على اتش يساوي لمت لما اتش تروح للصفر نفس الشيء طيب هل طبعا السؤال هل هدول يساوي بعض وطبعا هل موجودين ممكن غير موجود في هاي الحالة أي ليمت لما إيش تقترب من الصفر من اليمين اثنين بتروح مع اثنين أي اثنين تروح مع اثنين اثنين تروح مع اثنين هون بتضل صفر هون بضل إتش فالجذر التكعيبي للإتش اللي هو إتش للقوة إيش اثنين على ثلاثة سالب صفر على إتش هل يساوي ليمت لما اتش تروح للصفر اتش كمان اثنين على ثلاثة على اتش طبعا اذا عوضنا الصفر هنا راح يطلع عنا هذه راح تطلع هذا راح يطلع موجب فصفر موجب على صفر موجب هل يساوي آه هذا حيطلع عندي عشان عندنا التربيع صفر موجب تحت حيطلع عندي ايش صفر سالب صفر سالب يعني بقتل من صفر من الاعداد السالب وهذا يعني عند يعني ماذا هذا راح تطلع آه عذرا عذرا هنا معلش احنا بدنا نخلص من الاصفار فليمت لما اتش تقترب من الصفر موجب او ليش نكتبها ك هذا بتطلع واحد على اتش قوة واحد على ثلاثة قوة واحد على ثلاثة عشان يطلع معنا الاشارات هلا لازم نختصر اول شيء عشان انه هي حالة صفر على صفر فواحد على اتش لقوة واحد على ثلاثة وهذا صفر موجب واحد على صفر موجب هل يساوي واحد على صفر سالب طبعا جذر بتطلع الإشارة بالجذر التكييب فهذا بتطلع انفينيتي وهذه السالب ما لا نهاية فلا يساوي بعض معناته إيش مشتقة غير موجودة وما بنقدر نحكي عنها يعني من جهة ما لا نهاية من جهة تانية سالب ما لا نهاية ف not differentiable we not differentiable فالجواب اللي هو ايش differentiable no not differentiable لا no. no. آه طبعا نهايتين اصلا عندنا النهاية فيها ما لا نهاية مشتقة من اليمين مشتقة من اليسار ف يعني حتى لو يساوي بعض فهي غير موجودة بس على الأقل في الحالة الأولى في الحالة الأولى كان بدأ أحكي ايش المشتقة عند الصفر تساوي ما لا نهاية آه يعني حتى لو غير موجودة فبنقدر نسويها هي ما لا نهاية بنقدر نحكي عنها يعني في معلومة عنها طيب ف continuous but not differentiable continuous متصل but ايش but not not differentiable حسنا
رسمة الاقتران هذا لو جذر التكعيب إلى إكس سالب اثنين تربيع اللي هي كالتالي إذا بتلاحظوا من اليمين أو من اليسار المماس دائما إيش سالب فبطلع عندي السالب ما لا نهاية الميل ومن اليمين إذا اقتربنا من اليمين للنقطة فبتلاحظوا إنه الميل بروح لإيش للموجب ما لا نهاية فيعني هذا الشكل المميز له لما يكون نهاية من اليمين والنهاية من اليسار واختلافات في الإشارة والتنين رايحين للما لا نهاية فرسمة نرسمها تطلع رسمة كالتالي عند الاثنين تطلع رسمة مثلا هاي ما لا نهاية الميل زي هيك هذه رسمة إيش واي تساوي الجذر التكعيبي لإكس سالب اثنين تربيع بدي أحكي بالنسبة لأول سؤالين تسعة وأربعة عشر كان مطلوب إيش نلاقي كمان معادلة المماس يعني إحنا لقينا المشتقة هاي المشتقة ومنها بدنا نلاقي معادلة المماس ما راح أحل معادلة المماس لهي السؤالين في أسئلة لاحقة بنحل لها معادلة المماس يعني ما راح نستخدم تعريف ما راح نستخدم التعريف لإيجاد معادلة المماس راح نستخدم قوانين الإشتقاق لاحقا فما في داعي لكل هذا راح نلاقي المشتقة مباشرة بقوانين الإشتقاق من هون ونعوض النقطة ونلاقي معادلة المماس ففي أسئلة لاحقة إن شاء الله طيب نشوف شو عنا أسئلة أخرى بسكشن 2.3 2.3 لما أكمل سؤال ثلاثة سؤال ثلاثة يلا هي أسئلة على القوانين هلا هدول على قوانين هي رولز قوانين الاشتقاق فما في تعريف خلاص انتهينا منه هلا رولز of differentiation باستخدام التعريف لقينا قوانين حتى نلاقي المشتقة ونسهل على حالنا فنبلش بسؤال ثلاثة هذا من سكشن 2.3 لأن y تساوي إيش ثلاثة x x قوة ثمانية زائد اثنين x زائد واحد وتلاقي المشتقة هاي دي واي على دي اكس شو تساوي فدي واي على دي اكس بتساوي ثلاثة على الثوابت مضروبة في اقتراناته هنا هاي ثلاث حدود الثلاثة من خلال الحال يعني نضرب فيها في النهاية يعني ممكن نلاقي مشتقة ايش اكس وقوة ثمانية فهون بالتفصيل الممل يعني راح اكتبها ما في داعي تكتبوها بهاي الطريقة آه زائد اثنين مشتقة نسبة الاكس للاكس زائد مشتقة بالنسبة للاكس للواحد اوكي فشو تساوي هاي نمحي هاي طيب تساوي ثلاثة شو مشتقة اكس قوة ثمانية اللي هي ثمانية إكس قوة إيش؟ تمانية سالب واحد نطرح واحد من الأس زائد اثنين مشتقة الإكس اللي هو اقتران الخط اللي هو ميل ميل الخط اللي هو واحد فضرب واحد اثنين في واحد مشتقة 
الخط الأفق اللي هي واي يساوي واحد اللي هو صفر عشان ميلو صفر فيساوي ثلاثة في ثمانية اللي هي أربعة وعشرين إكس قوة ثمانية سالب واحد اللي هي سبعة زائد اثنين في واحد اثنين فهذا هو الجواب طبعا بتلاحظوا انه ممكن المشتقة هاي دي واي دي اكس هي مشتقة الواي بنقدر نوزعها على الجمع ونخرج الثوابت ونضرب فيها في النهاية اوكي هاي سؤال ثلاثة السؤال التالي اللي هو سؤال اتناش آه هلا سؤال 12 عنا ايش؟ في طرق مختلفة لكتابة المشتقة حسب السياق ممكن نكتب المشتقة بأكثر من طريقة فعنا 12 f of x يساوي 7 في x قوة سالب 6 سالب 5 في جذر ال x وبدنا مشتقة f prime لل x شو تساوي؟ طبعا هذه ممكن نكتبها او في داعي طبعا هي اكس ممكن نكتبها اكس لقوة نصف ونلاقي لها مشتقة بس ما في داعي عشان جذر الاكس نعرف مشتقته فهي شو تساوي المشتقة لو هي اسمها واي هي دي واي دي اكس يعني الطرق مختلفة لكتابة نفس المفهوم فالسبعة بنخرجها مشتقة ايش اكس لقوة سالب ستة هي برايم سالب خمسة نخرجها مشتقة إيش جذر الإكس هاي شو تساوي سبعة بما إن إكس للقوة والقوة ثابتة لو القوة متغيرة بدها طريقة أخرى فمنضرب ومنطرح واحد فبصير عندي سالب ستة في إكس القوة سالب ستة سالب واحد سالب خمسة مشتقة الجذر اللي هي ايش؟ واحد على اثنين في في الجذر طيب هلا سبعة في سالب ستة اللي هو سالب اثنين وأربعين إكس القوة سالب ستة سالب واحد اللي هي إكس القوة سالب سبعة وعنا هون سالب خمسة في واحد اللي هو سالب خمسة على اثنين في جذر الإكس ممكن كتابتها بطريقة أفضل نحط هذه السالب لما الأس يكون سالب معناته نقدر نغير موقعه من فوق لتحت ومن تحت لفوق ونغير الإشارة فإكس قوة سبعة سالب خمسة على اثنين في جذر الإكس وهذا هو الجواب طيب أي سؤال التالي سؤال عشرين فعنا سؤال عشرين فعنا x تساوي t تربيع زائد واحد على لاحظوا هنا ال x هو ال dependent variable او ال ال x تعتمد على t هنا يعني هي ليست المتغير المستقل هي t هي المتغير المستقل او ال independent variable اوكي فبس لاحظوا الفرق يعني فبدنا ايش dx على dt ف dx على dt تمام dx على dt مشتقة ال x بالنسبة لل t عشان x اقتران في ال t x is a function of t طب هذه ممكن تبسيطها ممكن توزيع t تربيع على 3 t t تربيع على 3 t زائد 1 على 3 t وهذه ممكن كتابتها كالتالي t تربيع على t بصير عندي t في تلت يعني وزائد 1 على 3 t لقوة سالب 1 مشتقة ال dx على dt هي مشتقة هاي اللي هي التلت بطلع اللي هي مشتقة بالنسبة لل t لل t 
زائد واحد على ثلاثة مشتقة بالنسبة للتي للتي قوة سالب واحد مشتقة التي هذه خطي فهي معاملة التي اللي هي واحد فواحد على ثلاثة في واحد زائد واحد على ثلاثة مشتقة التي سالب واحد سالب واحد بضربها وبطرح واحد فبصير عندي سالب واحد في تي للقوة سالب واحد سالب واحد ولا هي تساوي ايش هي. تلت سالب تلت تي طبعا سالب واحد في تلت سالب تلت سالب تي لقوة سالب اثنين يعني واحد على تي تربيع بس فهذه هي جواب جوابها هاي السؤال التالي السؤال التالي اللي هو سؤال واحد وأربعين سؤال واحد وأربعين عبارة عن أربع أفرع فـ find d square y over d x square يعني شو هي هادي؟ هادي اللي هي تساوي d على d x مشتقتين يعني مشتقة مشتقة المشتقة d y على d x اوكي او تساوي ايش واي دبل برايم مشتقة الثانية طيب يعني مشتق اول مرة والنتيجة منشتقها فبسين دي مشتقة الثانية فاول فرع اللي هو اي واي يساوي سبعة اكس تكعيب سبن اكس كيوب مانس فايف اكس كوير بلس اكس و شو دي واي على دي اكس دي واي على دي اكس شو تساوي نشتق الاكس تكيب نضرب ثلاثة نطرح واحد فسبعة ثلاثة اكس قوة اثنين سالب خمسة نضرب اثنين نطرح واحد فاثنين اكس لقوة واحد بتصير زائد الخطي معامل الاكس اللي هو واحد فزائد واحد اللي هو يساوي ايش سبعة ثلاثة واحد وعشرين إكس واحد وعشرين إكس تربيع سالب عشرة إكس زائد واحد هاي المشتقة الأولى المشتقة الثانية دي سكوير واي على دي إكس سكوير اللي هي تساوي نشتق إيش دي على دي إكس يعني نشتق مشتق النتيجة طلعت معنا اللي هي واحد وعشرين إكس تربيع سالب عشرة إكس زائد واحد طيب الاثنين إكس شو مشتقتها الإكس تربيع شو مشتقتها بس اثنين إكس لقوة واحد فواحد وعشرين في اثنين إكس لقوة واحد سالب العشرة بتضلها طبعا هذا خطي كله يعني ممكن نعتبره خطي فمشتقته اللي هو سالب عشرة طيب اللي هو تساوي اللي هي تساوي اثنين وأربعين إكس سالب عشرة هذا هو الجواب ب البي مشابه خلينا نحطه واي تساوي اتناش اكس تربيع سالب اتنين اكس زائد تلاتة دي واي على دي اكس شو تساوي المشتقة الأولى اللي هي اتنين في اتناش اللي هو بصير عندنا اربعة وعشرين اكس للقوة واحد سالب 
هذه خطي فمعامل الاكس بيكون فسالب اثنين ف 24 اكس سالب اثنين المشتقة الثانية دي سكوير واي على دي اكس سكوير مشتق هذه طبعا هذه خطية فمشتقتها ايش تساوي 24 فهذا هاي هي المشتقة الثانية طيب نكمل سؤال واحد واربعين سؤال واحد واربعين بارت سي بارت سي نشوف بارت سي هاي بارت سي واي يساوي ايش اكس زائد واحد على اكس طيب المشتقة الأولى أبدأ أحطهم دي واي دي اكس شو تساوي طبعا هذه ممكن تبسيطها فممكن نكتبها ايش اكس على اكس زائد واحد على اكس يعني وزعت القسمة بسي واحد زائد ايش اكس قوة سالب واحد مشتقة الاولى اللي هي الواحد ثابت صفر اكس قوة سالب واحد بتصير ايش يعني صفر سالب اكس قوة ايش سالب واحد سالب واحد يعني سالب اثنين فبسي سالب اكس قوة سالب اثنين ممكن نحطها سالب واحد على اكس تربيع بس عشان بدنا نلاقي المشتقة الثانية فيفضل ايش يعني نخليها زي ما هي المشتقة الثانية بصير سالب سالب اثنين اكس قوة سالب اثنين سالب واحد اللي هو بصير اثنين اكس قوة سالب ثلاثة واللي هي بما انه هذا الجواب النهائي خلاص فاثنين على اكس تكعيب ممكن نكتبها هاي سي هاي دي طب واي يساوي فايف اكس سكوير ماينس ثري سفن اكس كيوب بلس اكس طبعا هاي ممكن نطبق قانون الضرب بس ما في داعي ممكن نضرب الأقواس فبصير عندي كثيرات حدود وممكن اشتقاقها بسهولة فنضرب الأقواس خمسة إكس تربيع في سبعة إكس تكعيب بصير خمسة في سبعة اللي هو خمسة وتلاتين إكس قوة اثنين زائد ثلاثة اللي هي خمسة خمسة إكس تربيع في إكس أو خلينا نضرب العدد في سبعة في سالب ثلاثة في سبعة اللي هو سالب واحد وعشرين إكس قوة ثلاثة خمسة إكس تربيع في إكس بصير زائد خمسة إكس قوة ثلاثة وسالب ثلاثة في إكس اللي هي إيش سالب ثلاثة إكس وممكن تبسيطها بصير تساوي إيش خمسة وثلاثين إكس قوة خمسة سالب واحد وعشرين زائد خمسة بصير سالب ستاش إكس تكعيب سالب ثلاثة إكس طيب هاي المشتقة الأولى المشتقة الثانية إيش آه عذرا هذا هو الإقتران يعني لسه ما اشتقينا إحنا فالمشتقة الأولى دي واي دي إكس بتساوي نطلع هنا بصير خمسة وتلاتين وضرب خمسة في إكس قوة أربعة فخمسة وتلاتين في خمسة إكس قوة أربعة نطرح واحد من الأس طيب سالب ستاش في ثلاثة إكس تربيع سالب ستاش شو مشتقة الإكس تكعيب اللي هي ثلاثة إكس تربيع وهذا خطي فمعامل الإكس بيطلع مشتقته هو معامل الإكس سالب ثلاثة هذا يساوي إيش خمسة وتلاتين في خمسة خمسة بتلاتين مية وخمسين وخمسة وعشرين مية وخمسة وسبعين إكس لقوة أربعة آه 
16 في 3 اللي هي 48 في السالب 48 x تربيع سالب 3 طيب نشتق مرة تانية ف d square y d x square ف d square y d x square شو تساوي مية وخمس نحط مية وخمس وسبعين الإكس قوة أربعة مشتقة إيش أربعة إكس تكعيب سالب تمانية وأربعين مشتقة الإكس تربيع اللي هي إيش اثنين إكس وهذه مشتقة الثابت صفر هذه شو تساوي لأنه الأعداد شوي كبرت أربعة في مية وخمسة وسبعين تساوي سبعمية فتساوي هاي سبعمية إكس تكعيب سبعين هدد إكس كيوب وثمانية وأربعين في اثنين اللي هي سالب ستة وتسعين إكس فهذا هو الجواب. وهيك بكون عنا أن هنا سؤال واحد وأربعين خلينا نشوف السؤال التالي يعني هذه كلها مشتقات بسيطة قوى الإكس من سكشن تو بونت فور أن سؤال تسعة مطلوب المشتقة طيب سؤال تسعة أي 2.4 هذا سؤال تسعة question 9 أن f of x تساوي شو تساوي x تربيع زائد x أضرب سؤال تسعة هي x سالب اثنين في x تربيع زائد اثنين زائد x x تربيع زائد اثنين x زائد أربعة طب وبدنا نلاقي المشتقة الأولى لا ممكن نطبق قانون الضرب لو حبينا يعني الأولى في مشتقة الثانية زائد المشتقة الأولى في الثانية أو ممكن نضرب الأقواس ونشتق فمثد وان بدي أحط طريقتين مثد وان مثد وان f of x يساوي إيش نضرب x في x إيش يساوي x تكعيب خلينا نضربها كالتالي x تربيع زائد اثنين x بالتدريج يعني زائد أربعة سالب اثنين في x تربيع زائد اثنين x زائد أربعة هذه تساوي x قوة ثلاثة زائد اثنين x تربيع زائد أربعة x سالب اثنين x تربيع سالب أربعة x سالب ثمانية وهي تساوي إيش؟ x تكعيب هدول بروحوا مع بعض آه وهدول بروحوا مع بعض فبصير سالب تمانية طيب وهذه يعني معظم الشغل بيكون بالضرب القوسين والمشتقة بتكون سهلة بهي الحالة f برايم x يساوي إيش؟ ثلاثة x تربيع والتمانية مشتقتها صفر فهذا الجواب بيكون هاي الطريقة الأولى بس في طريقة تانية نطبق قانون الضرب نشوف إذا أسهل علينا نطبق قانون الضرب مثل 2 اللي هو إيش؟ ال product rule قانون الضرب product product rule طيب قانون الضرب آه كالتالي بنحط ايش 
f of x يساوي ايش عندنا x سالب 2 في x تربيع زائد 2 x زائد 4 طيب فانا بدي f برايم لل x قانون الضرب بيحكي لي ايش الاول في مشتقة الثاني اللي هو x تربيع زائد 2 x زائد 4 برايم مشتقته زائد المشتقة الأول x سالب 2 برايم في الثاني x تربيع زائد 2 x زائد 4 اوكي آه طبعا أنا شو اللي عملته عملت التالي حطيت يعني إذا بدكم بالتفصيل شو صار يعني اللي هو يو تساوي إكس سالب اتنين في تساوي إكس تربيع زائد اتنين إكس زائد أربعة وقانون الضرب اللي هو إيش يو في برايم مشتقتها شو تساوي يو في في برايم زائد يو برايم في في طيب تساوي إيش هاي إكس سالب اتنين آه الإكس تربيع اللي هي اتنين إكس مشتقتها وهذا الخطي هو معامل إكس اللي هو اتنين زائد يا يعني الإكس سالب اتنين اختران لينير خطي فمعامل الإكس اللي هو واحد والإكس تربيع زائد اتنين إكس زائد أربعة إكس تربيع زائد اتنين إكس زائد أربعة هلا بنضرب اقواس بس عندي ايش اثنين اكس تربيع سالب اربعة اكس زائد اثنين اكس سالب اربعة زائد اكس تربيع زائد اثنين اكس زائد اربعة وهذه شو تساوي اثنين اكس تربيع زائد اكس تربيع هي ثلاثة اكس تربيع سالب أربعة إكس زائد اثنين إكس زائد اثنين إكس صفر وسالب أربعة زائد أربعة اللي هو صفر فبطلع نفس الجواب ف طبعا شو نحكي هيك وهيك يعني إيكول الطريقتين بيعطوا نفس الجواب طبعا ما في مشكلة اختاروا الطريقة الأسهل يعني بهاي الحالة أظن عدد الخطوات هون وهنا يعني متشابه حتى الطريقة الأولى ممكن إذا طبعا إلها تكملة يعني ممكن الطريقة الأولى تكون أسهل في هاي الحالة نشوف السؤال التالي سؤال تسعة خلصنا سؤال تلتاش سؤال 13 أن f of x شو تساوي؟ f of x تساوي x تربيع على ثلاثة uh, x سالب أربعة. طيب بدنا نلاقي مشتقتها. Uh, طبعا عندي هذه زي u على v ممكن نكتبها إيش؟ هذه uh, تساوي إيش؟ u على v. Okay. اليو اللي هي إيش؟ إكس تربيع والفي اللي هي ثلاثة إكس سالب أربعة ومشتقة اليو على في إيش هي؟ نكتبها يو على في برايم شو تساوي؟ اللي هو بنحط الفي تربيع المقام يعني والفي هنا في يو برايم سالب بدل موجب في برايم في يو طيب فالمشتقة شو تساوي اف برايم للإكس شو تساوي 
بطبق القانون هاي القانون المقام تقبيع فبحط المقام تقبيع هاي ثلاثة إكس سالب أربعة تقبيع بحط المقام فوق هون ثلاثة إكس سالب أربعة ضرب مشتقة البسط هاي ال ال في في برايم اليو اللي هي هاي مشتقتها برايم سالب ال في برايم اللي هي مشتقة المقام اللي هو ثلاثة إكس سالب أربعة برايم في البسط اللي هو إكس تربيع شو بصير عندي ثلاثة إكس سالب أربعة في اثنين إكس سالب مشتقة القطران اللينير الخطي اللي هو إيش معامل x اللي هو ثلاثة في x تربيع على ثلاثة x سالب أربعة تربيع شو تساوي هي؟ ثلاثة x في اثنين x اللي هي ستة x تربيع سالب ثمانية x سالب ثلاثة x تربيع على ثلاثة x سالب أربعة تربيع يعني تبسيطها مش صعب ثلاثة ستة سالب ثلاثة اللي هو ثلاثة إكس تربيع سالب ثمانية إكس على ثلاثة إكس سالب أربعة تربيع ولاحظوا إنه إلها تبسيط كمان هنا شو تساوي هاي تساوي ممكن ناخد الإكس كنت أظن إنه إلها تبسيط بهي الحالة ما إلها تبسيط ممكن نأخذ عوامل مشتركة بس ما في تبسيط فنكتفي بهذا إذا ما أخطأنا يعني بالحساب إن شاء الله طيب هاي سؤال 13 السؤال التالي طبعا هون دائما مطلوب المشتقة الأولى فقط يعني مش مطلوب أي إشي تاني سؤال 31 هاي سؤال واحد وثلاثين question thirty one سؤال واحد وثلاثين ثلاثة وثلاثين وخمسة وثلاثين هلا هاي الأسئلة find all values of x at which the tangent line to the given curve satisfies the stated property بدنا خط المماس خط المماس في واحد وثلاثين عنا الاقتران هو y يساوي x تربيع سالب واحد x تربيع سالب واحد على x زائد اثنين ومطلوب إيش find the horizontal tangent equation find the horizontal horizontal يعني أفقي tangent tangent مماس line خط equation معادلة طيب بدنا معادلة المماس الأفقي طيب احنا عنا في جاد معادلة المماس عنا المعادلة التالية اللي هي mt اللي هو ميل المماس يساوي ايش المشتقة آه y برايم أو f برايم عند النقطة أوكي عند النقطة a أو x نوت اللي بدكم إياها أوكي طيب هلا الميل horizontal لما يحكي horizontal يعني إيش m t يساوي إيش صفر الخط الأفقي ميله صفر، أوكي؟ فـ MT يساوي صفر، آه بكون عندي زي هيك آه منحنى، وعندي المماس، يعني أفقي، أوكي؟ horizontal line، طيب، طبعا هذه مش الحالة الوحيدة، ممكن هيك، ممكن يكون عندي هيك. وممكن يكون عندي التالي أوكي 
اوكي فهذول ايش اللي هم الهوريزونتال هاي هوريزونتال هاي هوريزونتال هاي الهوريزونتال طبعا النقطه ايش النقطه A هاي A وهي A طيب طب بهي الحاله عندي الميل يعني و بحتاج المشتقة أول شيء يعني بهي الأسئلة دائما نلاقي المشتقة أصلا كل اللي درس عن الاشتقاق ف واي برايم بتساوي قديش؟ آه طبعا بهي الحالة اللي هو قانون القسمة فبحط المقام تربيع إكس زائد اثنين تربيع آه المقام إكس زائد اثنين في مشتقة البسط النموريتر والدنومينيتر يعني. سالب مشتقة المقام x زائد اثنين برايم في البسط x تربيع سالب واحد شو يساوي x زائد اثنين مشتقة هاي x تربيع اثنين x والواحد صفر سالب مشتقة x زائد اثنين برايم اللي هو معامل x اللي هو واحد في x تربيع سالب واحد على x زائد اثنين تربيع التبسيط هنا مفيد عشان انه بدنا نستخدم المشتقة في حسابات لاحقة فيعني بفيد التبسيط هنا اثنين x في x اثنين x تربيع زائد اربعة x سالب x تربيع هي السالب الواحد ما بيعت هي السالب غير الاشارات في الداخل فزائد واحد على اكس زائد اثنين تربيع اثنين اكس تربيع سالب اكس تربيع هي اكس تربيع زائد اربعة اكس زائد واحد على اكس زائد اثنين تربيع طيب هادي ايش اي واي برايم مشتق طب هلا هون بدنا نعوض A ال A ما عندي اياها ف هون ال نحط كالتالي الميل عندي اياه اللي هو صفر ال A ما عندي اياها مجهولة ف معطى الميل والنقطة يجب ايجادها فبنحط آه كالتالي آه ام تي يساوي آه آه الميل يعني الميل يساوي المشتقة آه فطبعا ممكن تخلوها اكس انا بحطها اي عادة ما في مشكلة فصفر يساوي ايش اي تربية زائد اربعة اي زائد واحد A أو X نوت اللي بدكم إياه على A زائد اثنين تربيع طبعا إذا ضربنا ضرب تبادلي هادي على واحد فبصير عندي إيش البسط يساوي صفر فبصير عندي بعرفش ليش كتبتها بالأحمر هاي آه هاي يؤدي إنه A تربيع زائد أربعة A زائد واحد يساوي صفر و هاتي معادلة تربيعية إلى حل اللي هي A تساوي سالب B سالب ال B زائد أو ناقص جذر الأربعة تربيع سالب أربعة في واحد في واحد على اثنين في واحد فيساوي سالب أربعة زائد أو ناقص أربعة تربيع ستاش وهذه أربعة ستاش ناقص أربعة اللي هو اتناش جذر الاتناش على اثنين جذر اتناش ممكن كتابته كالتالي اللي هو سالب أربعة زائد أو ناقص جذر الأربعة في جذر الثلاثة على اثنين وهذه تساوي سالب أربعة على اثنين اللي هي سالب اثنين زائد أو ناقص 
جذر الأربعة هو اثنين على اثنين واحد يعني هذه هي إيش هي هي الـ A فاحنا لقينا إيش لقينا الـ A أوكي طيب آه عندنا النقطة آه طبعا الخط الأفقي معادلته واضحة آه معادلة الخط الأفقي اللي هي واي تساوي عدد ثابت ف الـ horizontal tangent هي الـ horizontal tangents آه آه كيف بدنا نلاقيهم؟ يعني هون الحسابات شوي صعب القيام بها باليد يعني فمحتاج كالكوليتر بس خلينا نحكي شو بدنا اياها النقطة اللي هي البوينت النقطة اللي هي A تساوي اللي طلع معنا الجواب اللي هو سالب اثنين زائد جذر الثلاثة سالب اثنين زائد أو ناقص في عندي نقطتين points يؤدي ال Y طبعا بدنا هذا ال X ال F of A أو ال Y لما X تساوي A شو تساوي بنعوض الاقتران طبعا عندنا إياه اللي هو x تربيع سالب واحد على x زائد اثنين ف x تربيع سالب واحد على x زائد اثنين ف سالب اثنين زائد او ناقص جذر ثلاثة تربيع سالب واحد على سالب اثنين زائد او ناقص جذر ثلاثة سالب اثنين او زائد اثنين نتأكد بس هاي الاقتران الاختيار x تربيع سالب واحد على x زائد اثنين فتربيع زائد واحد سالب ولا زائد سالب طبعا واذا عوضنا شو بصير عندي تحت يعني في اختصار بسيط هنا سالب اثنين مع زائد اثنين بيختصروا هذه اذا ربعناها شو بصير عندي بصير عندي تربيع الاول هو اربعة أربعة اثنين آه، في الأول في الثاني اللي هو بصير عندي سالب اثنين آه، في الأول أربعة في جذر الثلاثة طبعا زائد أو ناقص بتنعكس آه، الإشارات بصير سالب زائد هيك يعني أنا عاملهم مع بعض بس ممكن كل واحدة لحالها تعملهم آه، زائد التربيع الأخير اللي هو ثلاثة سالب واحد على جذر الثلاثة واللي هي تساوي إيش؟ أربعة زائد ثلاثة سبعة سالب واحد اللي هو ستة سالب زائد أربعة جذر الثلاثة على جذر الثلاثة في جذر الثلاثة ممكن نوزعه ستة على جذر الثلاثة الستة اللي هي ثلاثة في اثنين ثلاثة في اثنين على جذر الثلاثة آه سالب زائد آه أربعة طبعا ثلاثة على جذر الثلاثة اللي هو إيش؟ آه بصير جذر الثلاثة فبصير عندي سالب أو زائد أربعة آه زائد اثنين في جذر الثلاثة اثنين في جذر الثلاثة إذا ما أخطأنا بالحسابات يعني طيب يا معناته هم هدول الهوريزنتال اسيمبتوتس فالهوريزنتال اسيمبتوتس هوريزنتال تانجنتس عفوا الهوريزنتال تانجنتس فالهوريزنتال تانجنتس اللي هم واي تساوي القيمتين طلعناهم سالب أربعة زائد اثنين جذر ثلاثة سالب أربعة زائد اثنين في جذر ثلاثة وواي يساوي زائد أربعة موجب أربعة زائد اثنين في جذر الثلاثة. Two horizontal asymptotes. أيوه. 
Hatta. Okey. طبعا الخط الأفقي معادلته واضحة هذا الهوريزنتال تانجنت الخط الأفقي معادلته واضحة اللي هي واي تساوي ثابت وهذا ثابت والثابت ايش هو؟ الثابت اللي هو الواي عند النقطة اللي أوجدناها فمش كانت النقطة اللي لقيناها اللي عندها الهوريزنتال تانجنت هذي عوضناها في الاقتران فطلعت معنا التعقيد في هذه المسألة هو الحسابات الـ الـ الأعداد عشان عندنا جذر طلع عندنا جذر المعادلة مش بسيطة وإلا المبدأ فهو بسيط المبدأ بسيط اللي هو كان عندي الميل صفر فاستخدمت المشتقة حتى ألاقي النقطة وبعد ما لقيت النقطة عوضتها في الاقتران حتى ألاقي الوايت شو تساوي هذه خطوط الأفقية المماس مماس الأفقي خلينا نأخذ سؤال ثلاثة وثلاثين سؤال ثلاثة وثلاثين وخمسة وثلاثين طيب هاي سؤال ثلاثة وثلاثين اللي هو parallel to the line y equal x هاي y تساوي x تربيع زائد واحد على x زائد واحد و find أوجد معادلة المماس find the tangent find the tangent line equation if uh, it is parallel parallel يعني موازي يعني الميلين متساويين parallel tangent uh, to uh, the line y equal x طيب بدي معادلة المماس الموازي لهذا الخط طيب uh, بما انه parallel موازي uh, ف parallel وهذا الخط هيك هذا الخط ايش ميله m equal 1 صح السلوب السلوب الميل طيب وبين المماس المماس هو موازي لهذا الخط فميله نفس الميل ف m t m t تساوي ايش واحد طيب بدنا نلاقي النقطة اللي عندها الميل يساوي واحد فبلاقي المشتقة احنا عنا ايش ام تي تساوي ايش واي برايم عند الاي مشتقة عند نقطة بدنا نلاقيها آه عندي بهاي الحالة ام تي تساوي ايش واحد والاي ايش مجهولة ممكن تخلوها اكس اذا حبيتوا يعني ما في داعي تحطوها إيه. طيب فالمشتقة ايش هي؟ آه نلاقي المشتقة هي واي برايم شو تساوي؟ المقام تربيع اكس زائد واحد تربيع المقام بنحطه هون طيب مشتقة البسط اكس تربيع زائد واحد برايم سالب مشتقة البسط المقام مشتقة المقام في البسط إكس تربيع زائد واحد طيب هذه شو تساوي إكس آه زائد واحد إكس آه تربيع مشتقة اللي هي اثنين إكس والواحد آه خط الأفقي صفر سالب خط الاقتران خط اللي هو معامل إكس اللي هو واحد في x تربيع زائد واحد على x بالمقام ايش عنا x زائد واحد تربيع طيب آه هادي ممكن تبسيطها فبصير عندي ايش اثنين آه x في x اثنين x تربيع زائد اثنين x سالب x تربيع سالب واحد على x زائد واحد تربيع هادي تبسيطة بصير عندي إكس تربيع 
x تربيع زائد 2x سالب 1 على x زائد 1 تربيع طيب هذه طيب. ايش المشتقة هذه اللي هي y برايم ماشي اكتبها بالاحمر اي واي برايم طيب هذه بدي اسويها بالميل اي من هون هيك او حطها شوي لتحت طيب فعندي واحد واحد يساوي المشتقة عند الـ A يعني المشتقة ايش طلعت معي؟ x تربيع زائد 2x سالب واحد فـ A تربيع زائد 2 A تربيع زائد 2A سالب واحد على A زائد واحد تربيع طيب وإذا ضربنا ضرب تبادلي فهذه بتتبسط بصير عندي ايش؟ A زائد واحد معادلة تربيعية يعني في اختصارات وراح تكون معادلة بسيطة فهذه A تربيع زائد 2A زائد واحد تساوي A تربيع زائد 2A سالب واحد بس عندي اختصارات صفر 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 فبطلع عندي واحد يساوي ايش؟ واحد يساوي سالب واحد واللي هو ايش؟ نتيجة خاطئة معناته there is there is no no tangent ما في no tangent parallel ما في خط مماس موازي للاقتران y يساوي x او للخط y يساوي x آه. كتبت تطلعوا على رسمة هاي وول فروم الفا رسمت بلوت x square plus 1 of x plus 1 هاي الرسمة آه. كما يبدو هاي المنحنى كما يبدو انه ميل طبعا هذا بيقترب من خط معين طبعا الليمت لما اكس تروح للمال النهاية بيطلع اكس ف يعني بتصير اكس تربيع على اكس اللي هي اكس يعني هذا الخط بيقترب من واي يساوي اكس بس كما يبدو انه الميل تاعو عند اي نقطة اذا رسمنا مماس لا يص... يعني بيكون دائما اقل من الواحد ف ومن هاي الجهة نفس الشيء فالميل هون دائما كما يبدو انه اقل من الواحد فعشان هيك ما طلع معنا حل فا نو تانجنت فهذه مهمة نو تانجنت لا يوجد مماس لا يوجد مماس موازي للخط يعني هاي المسألة ما لها حل طيب يعني ليست أفضل مسائل مسائل لها حل أسهل عشان الواحد متوقع يكون في حل بس توفر علينا وقت أن نلاقي الخط طيب خمسة وثلاثين آه tangent passes through the origin فعنا y يساوي واحد على x زائد أربعة و find find tangent line that passes through Uh, the origin the origin اللي هي zero zero هذي بسموها ايش the origin نقطة الأصل يعني طب uh, طبعا هذي بنعرف رسمته احنا خلينا نرسمه بس عشان التوضيح هاي رسمته هون نرسمها Uh, 
في إزاحة عندنا في المقام إكس زائد أربعة ففي إزاحة إلى اليسار بأربعة طبعا هذه زي رسمة واحد على إكس بس في إزاحة إلى اليسار فهي الرسمة هذا هو ال نرسم القطع وعندنا الرسمة كالتالي فهذه واي تساوي ايش واحد على اكس زائد اربعة طب بدنا مماس مماس للمنحى بمر بنقطة الأصل خلينا نرسم مماس للمنحى بمر بنقطة الأصل هاي نقطة نقطة الأصل هي صفر صفر وهي المماس صفر صفر هاي النقطة مجهولة لسميها A وهذه بتكون إيش A فاصلة واحد على A زائد أربعة مثلا الأربعة ما طلعت واحد على A زائد أربعة طيب بدنا معادلة الخط هذا اللي هو المماس طبعا كالعادة عنا إيش MT تساوي إيش مشتقة مشتقة وين عند نقطة معينة عند الـ A طيب أو إكس نوت اللي بتكون بيها إم تي شو تساوي إم تي شو تساوي اللي هو دلتا واي تغير في الصاد على تغير في السين اللي عندي نقطتين أنا هاي النقطة وهي النقطة فبعد أحكي هاي سالب هاي على هاي سالب هاي فبطلع إيش واحد على إي زائد أربعة سالب صفر على A سالب صفر اللي هي تساوي إيش واحد على A زائد أربعة على A على واحد اللي هو نضرب بالمقلوب فبتصير واحد على A في A زائد أربعة هاي واحدة هذي إيش هذه هي الإيش إم تي طبعا معادلة المماس اللي هي إيش واي ماينس إف أوف إي أو نحطها واي ماينس واي وان يساوي إيش إم تي في إكس ماينس إكس وان آه خلينا نكمل هاي لقينا الام تي بدنا الطرف الثاني اللي هو المشتقة فبلاقي المشتقة خلينا نلاقي المشتقة فواي برايم آه شو تساوي آه مشتقة مقلوب اللي هو آه اكس زائد اربعة للقوة السالب واحد صح واحد على إكس هذه بس يعني حطيت هاي لفوق قوة سالب واحد برايم 
طيب مش تقيتها هاي اللي هي السالب واحد وقوة السالب اثنين فالسالب إكس زائد أربعة وقوة السالب واحد سالب واحد ومشتقة الداخل ضرب إيش إكس زائد أربعة برايم هذه بتصير إيش سالب إكس زائد أربعة القوة السالب اثنين وهي مشتقتها واحد فبتصير سالب واحد على إكس زائد أربعة تربيع يعني ممكن نكتبها إحنا ما كتبناها قانون من قبل بس ممكن نكتبها كقانون عشان نبسط لما يكون عندي إف أوف إكس يساوي واحد على إكس آه هذا مشتقته إيش إف برايم على إكس شو تساوي آه سالب واحد على إكس تربيع وأنا عندي في هاي الحالة عندي بدل إكس إكس زائد أربعة فبضرب كمان بمشتقتها طيب بأي طريقة بعد ما نلاقيها فهذي عنا إيش واي برايم طيب هاي الام تي وهاي واي برايم بسويهم بعض طبعا بعوض إيه هنا فبصير عندي إيش إيش طلع عندي هنا واحد على إيه في إيه زائد أربعة ف واحد خلينا نكتبها ام تي يساوي واي برايم فعنا واحد على اي في اي زائد اربعة هادي اي هي اي زائد اربعة يساوي سالب واحد على اي زائد اربعة تربيع و خلينا نضربهم بعض هدول ضرب تبادلي فبصير عندي a زائد أربعة تربيع يساوي سالب a في a زائد أربعة ممكن اختصار a زائد أربعة ب a زائد أربعة هون أو الأفضل نحلها ننقل للجهتان ونحلها ممكن نفتح الأقواس كمان آه خلينا نفتح الأقواس يصير عندي إيش؟ إيه تربيع زائد تمانية آه إيه زائد ستاش يساوي سالب إيه تربيع آه سالب أربعة إيه آه خلينا نبسطها بطريقة أخرى عشان ما نضطر نحل معادلات تربيعية خلينا ننقل للجهة الثانية يعني ما نضطر نستخدم القانون العام أظني نشوف ممكن ما نحتاج. هاي A زائد أربعة زائد يساوي صفر طيب ومن هون نكتشف إيش إنه معادلة هاي ال A زائد أربعة عامل مشترك فبقدر أطلع A زائد أربعة عامل مشترك فبصير عندي بضل عندي A زائد أربعة في القوس الأول A زائد أربعة و والقوس التاني بضل فيه A زائد A زائد A يساوي صفر معناته عندي يؤدي انه A زائد أربعة يساوي صفر أو اثنين A زائد أربعة يساوي صفر ومنها نستنتج انه A تساوي سالب أربعة أو سالب أربعة اثنين هو سالب اثنين هذول الحلين طيب طيب خلينا نشوف السؤال التالي أه 
السؤال التالي ستة من سكشن 2.5 هذا التدريب على المشتقات للسين والكوسين فسؤال question 6 السين والكوسين عندنا f of x نطلب لها المشتقة f of x يساوي سين x على x تربيع زائد سين ل x وبدنا نلاقي المشتقة f prime الx شو تساوي f برايم للx هذه طبعا ايش تساوي هذه u على v ال u هي الساين وال v هي x تربيع زائد ساين x ممكن بالتفصيل يعني اذا حبينا نكتب ال u تساوي ساين x ال v تساوي x تربيع زائد ساين x و معناته المشتقة u برايم تساوي كوسين x نحط ال x بين اقواس و ال v برايم شو تساوي اثنين x زائد مشتقة الجيب اللي هي الجتل كوسين اوكي اثنين x زائد كوسين x ممكن نكتبها بالتفصيل هذا والقانون اللي هو ايش u على v برايم اللي هو v تربيع v في u برايم ماينس v برايم في u فخلينا نكتب نطبق القانون فشو يساوي لنا اول اشي المقام المقام اللي هو x تربيع زائد ساين x المقام تربيع نحط تربيع آه كما هو بالقانون هون المقام تربيع والمقام نحطه فوق آه اكس تربيع زائد ساين اكس طيب في مشتقة البسط ساين اكس برايم سالب مشتقة المقام اكس تربيع زائد ساين اكس برايم في البسط ساين اكس طيب آه شو يساوي هاد المقام تربيع x تربيع زائد ساين x تربيع المقام x تربيع زائد ساين x مشتقة الساين هي كوساين كوساين x سالب مشتقة هي اللي هي x تربيع اثنين x والساين هي كوساين x وفي الساين ممكن تبسيطها هذه ممكن تبسيطها فخلينا نكتبها يعني خطوة أو خطوتين تتبسط فبصير عندي x تربيع في كوسين x زائد سين x في كوسين x سالب اثنين x في سين x زائد أو سالب سالب كوسين x في سين x والمقام x تربيع زائد سين x تربيع وهذا يساوي سين كوسين كوسين سين بروحه يعني بضل عنا ممكن ناخد الـ x عامل مشترك بصير عنا x كوساين x سالب اثنين ساين x على x تربيع زائد ساين الـ x كل تربيع وما في تبسيط أكثر من هيك فنكتفي بهذا يعني إذا التبسيط ما بياخد وقت طويل ف يعني لا بأس عشان خاصة إذا بدنا نستخدم المشتقة في حسابات مثل حساب ايش؟ المماس معادلة المماس
ناخد كمان سؤال سؤال 12 سؤال 12 هو كوسيكنت في كوتان هاي f of x يساوي كوسيكنت x في كوتان ال x طبعا اول اشي لازم نفكر اذا ممكن تبسيطها قبل ما نحلها الكوسيكنت اللي هي ايش واحد على الساين والكوتان اللي هي كوساين على الساين تبسيط مش كتير ما رح يساعدنا كتير ما في تبسيط مهم فخلينا ناخد قانون الضرب f prime ال x طبعا هذا تساوي ايش u في v u ضرب v ممكن اكتبها على جنب ال u تساوي ايش كوسيكنت الإكس الفي شو تساوي كوتان الإكس مشتقة اليو اللي هي الكوسيكنت مشتقتها السالب كوسيكنت نفسها يعني سالب السي دايما سالب بطلع مشتقاتهم في كوتان والكوتان شو مشتقتها سالب كوسيكنت تربيع الإكس والقانون اللي هو إيش يو في في مشتقتها اللي هو يو في في برايم زائد يو في يو برايم في في فهذا التفصيل إذا حب أحد يحل بحيث ما يخطأ ما لا يخطئ طيب شو مشتقتها هذه اللي آه هي الأول كوسيكنت في مشتقة الثاني كوتان إكس برايم زائد مشتقة الأول هي كوسيكنت إكس برايم في كوتان في الثاني طيب آه مش الكوسيكنت هيها كوسيكنت الإكس الكوتان مشتقته إيش سالب هاي الكوتان مشتقته سالب كوسيكنت تربيع فا ماينس كوسيكن تربيع الإكس هذا ضرب طبعا زائد الكوسيكن شو مشتقته سالب كوسيكن إكس كوتان إكس زي ما كتبنا هون سالب كوسيكن كوتان والكوتان بضل زي ما هو كوتان الإكس طيب ممكن تبسيط يعني سالب كوسيكنت تكعيب الإكس وهنا سالب كوسيكنت الإكس في كوتان تكبير الإكس وممكن نعمل تبسيط تالي ممكن نطلع الكوسيكنت الإكس إلى الخارج فبصير عندي كوسيكن تربيع الإكس زائد كوتان تربيع الإكس الكوسيكن تربيع زائد كوتان تربيع آه هل في تبسيط إلا هل كوسيكن تربيع واحد على ساين تربيع الكوتان هو كوساين تربيع على ساين تربيع ما في تبسيط نتركها زي ما هي ممكن نكتب الكوتان بدلالة الكوسيكنت إذا حبينا نأخذ مسألة التالية هاي سؤال 18 أنا f of x شو تساوي f of x x تربيع زائد واحد في كوتان ال x على ثلاثة سالب كوسين ال x في كوسيكنت ال x ممكن نقسمها بسط ومقام هنا هذا البسط وهذا المقام فيو 
تساوي x تربيع زائد واحد في كوتان ال x والv تساوي ثلاثة سالب كوساين ال x في كوسيكانت ال x مشتقة اليو اللي هي عبارة عن ضرب اقترنين ومشتقة ال v كمان عنا ضرب اقترنين فهذول بدهم حسبة لحل ف خلينا نكتب ال نلاقيهم ال U وال V هاي بدي احسبهم هون طيب ال U هاي ال U برايم شو تساوي طبعا عندي ضرب فالأول في مشتقة الثاني X تربية زائد واحد في كوتان ال X برايم زائد المشتقة الأول X تربية زائد واحد برايم في كوتان ال X هذه X تربية زائد واحد في سالب كوسي كان تربيع ال x زائد مشتقة هاي اللي هي x تربيع اللي هي اثنين x والواحد صفر في كوتان ال x ممكن نحط السالب إلى الخارج يعني بنحطها هلا بالجواب النهائي ال v prime شو تساوي الثلاثة مشتقتها صفر فهي صفر السالب هي سالب الكوساين ال x في مشتقة ال كوسيكانت كوسيكانت x برايم زائد مشتقة الكوساين هي الكوساين x برايم في الكوسيكانت كوسيكانت ال x وهذا شو يساوي مشتقة الكوس الصفر راح السالب هي السالب هاي السالب للقوس الكوسي كانت مشتقته كوسي كانت كوتان سالب سالب كوسي كانت اكس كوتان اكس تا آه شو مشتقة الكوساين اللي هي سالب ساين ال V برايم ممكن تبسيطها هلا السالب مع السالب بروح فبصير عندي كوساين كوساين اكس الكوسيكانت هي واحد على ساين في ساين في واحد على ساين X في كوتان X سالب الكوسي كانت لي واحد على ساين ساين X في واحد على ساين X وهذول بختصروا مع بعض وكوسين على ساين هي كوتان فبصير عندي كوتان تربيع طبعا في عندي سالب هنا في سالب مع سالب راح وفي سالب مع سالب هذا راح فهذه المفروض زاد كوتان تربيع ال X زائد واحد يا يعني كوتان تربيع الاكس زائد واحد اللي هي لها اختصار معروف هاي متطابقة متطابقة آه كوتان تربيع اكس زائد واحد اللي هي تساوي كوتان تربيع كوسانس اللي واحد عصان تربيع اللي هي كوسي كان تربيع الاكس كوسي كان تربيع الاكس فهذه متطابقة متطابقة طيب طيب بما أننا لقينا ال U برايم وال V برايم فبنقدر نطبق القانون صح؟ القانون اللي هو ايش؟ U على V برايم يساوي V تربيع v في u برايم سالب v برايم في u اوكي 
اذا نطبقه فخلينا نطبقه ف اف برايم للاكس شو يساوي اللي هو يو على في برايم اللي هو في تربيع في في يو برايم سالب في برايم في يو وهلا بدنا نعوض في هاي المسألة عشان صار في عنا ضرب وقسمة في نفس الوقت ف يعني حليناها بالتفصيل هون لقينا اليو والفي ويو برايم في برايم حسبناها كمسائل منفصلة فالفي طلع الفي عنا اللي هي هادي ف هي هادي اللي هي يو على في اوكي الفي المقام المقام خلينا نحط بس هنا يساوي من هون البداية عشان توسع المقام المقام تربيع نحط المقام تربيع ثلاثة سالب كوساين إكس في كوسي كانت الإكس تربيع نحط المقام هون آه، تلاتة سالب كوساين الإكس في كوسي كانت الإكس طب آه، مشتقة البسط اللي هي اليو برايم هيها اوكي آه، بس بدي اكتبها بشكل السالب هون حطله لبرا بس ف سالب إكس تربيع زائد واحد في كوسي كانت الإكس تربيع و زائد اثنين إكس في كوتان الإكس طبعا الإكس تربيع مزبوط زائد اثنين إكس في كوتان الإكس زائد اثنين إكس في كوتان الإكس طب هي هادي ل يو هذا الجزء هلا سالب هذا الجزء يعني ممكن ما يوسع هون ف اللي هو البسط مشتقة المقام مشتقة المقام لقيناها وكانت بسيطة في النهاية يعني بعد ما بسطناها التبسيط هذا كله مش مطلوب في الامتحان كوسيكنت تربيع الاكس فسالب كوسيكنت تربيع الإكس فكوسيكنت تربيع الإكس ضرب أه بدي أترك مجال هون هيك نحط هيك بس نحط هيها هاي اليو برايم يساوي اوكي <hesitation> كوسيكنت تربيع في البسط اللي هو اكس تربيع زائد <hesitation> اكس تربيع اكس تربيع زائد واحد في كوتان الاكس وفي تبسيط ممكن يعني ممكن نطلع السالب ونبسط بس يعني سنكتفي بهذا ننتقل للمسألة التالية فهي هذه المسألة انتهت المسألة التالية سؤال أربعة وعشرين أي question twenty four Y يساوي تان الإكس بده المشتقة الثانية مظبوط المشتقة الثانية فالمشتقة الأولى أول شي دي واي على دي إكس شو تساوي اللي هي تان اللي هو بيعطينا سي كان تربيع الإكس و المشتقة الثانية دي سكوير واي على دي إكس سكوير السيكنت تربيع ممكن أكتبها سيكنت في سيكنت 
كوسيكنت الاكس تربيع فممكن اكتبها زي ايش هذه هي ايش يو تربيع فشو مشتقتها مشتقتها هتكون دي على دي اكس لسي كانت تربيع الاكس اللي هو اثنين في اثنين في يو في ايش دي يو على دي اكس واللي هي تساوي ايش اثنين شو اليو اليو اللي هي السي كانت الاكس في مشتقة السيكنت مشتقة السيكنت اللي هي ايش طبعا نكتبها هيك على جنب اليو تساوي سيكنت الاكس مشتقة السيكنت آه ما في داعي نكتبها عشان جاهزة مشتقة السيكنت اللي هي ايش السيكنت آه في تان سيكنت آه ضرب ضرب سيكنت اكس في تان اكس واللي هي اثنين في سيكند تربيع الاكس في تان الاكس طيب آه نكتب ستارت هير بلشنا من منتصف الصفحة هي ستارت هير السؤال التالي السؤال التالي من سكشن 2.6 عندنا سؤال ثلاثة فسؤال ثلاثة عندنا f of x تساوي x قوة خمسة و g of x تساوي اثنين x سالب ثلاثة هي A F سيركل G of X مطلوب نلاقي أول إشي تركيب الإلكترونات هاي اللي هي F لل G لل X و F ال G هيها اثنين X سالب ثلاثة و طبعا اثنين اكس سالب ثلاثة وبدنا نعوضها في الاف يعني بدل الاكس هاي بدنا نحط اثنين اكس سالب ثلاثة فبصير اثنين اكس سالب ثلاثة القوة خمسة اثنين اكس سالب ثلاثة القوة ايش خمسة بعدين مطلوب ايش اف سيركل جي برايم مشتقة طب المشتقة هادي ممكن نكتبها ايش هذه ممكن تساوي ايش يو للقوة خمسة فمشتقتها ايش اللي آه هي خمسة يو للقوة اربعة ضرب ايش دي يو دي اكس هذا تركيب اقترانات اصلا هو يعني مقسمها كتركيب اقترانات عشان التسهيل يعني فخمسة آه يو للقوة اربعة اللي هي اثنين اكس سالب ثلاثة للقوة اربعة ضرب مشتقة اليو مشتقة هاي اللي هو هذا خطي معامل الاكس ضرب اثنين يعني فبصير عنا الجواب عشرة في اثنين اكس سالب ثلاثة القوة اربعة هذا الفرع الاول الفرع الثاني ب اللي هي جي سيركل اف اف اكس اللي هو التركيب اف اولا ثم جي ف G لل F لل X هذا تركيب الإلكترونات شو يساوي؟ اللي هو G لل F لل F لي X قوة خمسة يعني في ال G هون بعوض X قوة خمسة فبصير عندي اثنين X قوة خمسة سالب ثلاثة و G سيركل F 
برايم مشتقة شو تساوي مشتقتها هي سهلة اللي هي عشرة إكس القوة أربعة سالب صفر يعني عشرة إكس القوة أربعة ما في داعي هون لتركيب اقترانات الجواب سهل ما في داعي ندخل مفاهيم أصعب لما يكون المفهوم الأبسط بحل المسألة السؤال التالي هو سبعة سؤال سبعة شبيه هي سؤال سبعة أن f of x يساوي x تكعيب زائد اثنين x القوة سبعة وثلاثين ومطلوب لا المشتقة f prime لل x طيب هذه ممكن نكتبها إيش يو uh, للقوة سبعة وثلاثين هذا نسميها يو فيو للقوة سبعة وثلاثين والمشتقة هذه اللي هي إيش سبعة وثلاثين يو للقوة إيش ستة وثلاثين ضرب دي يو على دي إكس عشان هنشتق بالنسبة للإكس uh, اللي هي سبعة وثلاثين يو اللي هي إكس تكعيب زائد اثنين إكس القوة سبعة وثلاثين ومشتقة اليو هذه البولينوميال مشتقتها سهلة اللي هي إيش هي الضرب ضرب آه الإكس تكعيب هي ثلاثة إكس تربيع زائد الاثنين إكس خطي فمعامل الإكس ضرب اثنين طيب هاي آه مشتقة هي سؤال سبعة سؤال اتناش كما يبدو ان اخطانا هون طيب هاي سؤال 12 سؤال 12 f of x يساوي جذر الاكس تكعيب سالب 2 x جذر الاكس تكعيب سالب 2 x زائد خمسة آه هذه آه ممكن تركيب اقترانات اللي هي ممكن نكتبها كالتالي اللي هي جذر اليو واليو اللي هي ما داخل الجذر وهذه مشتقتها سهلة f prime of x اللي هي واحد الجذر اللي هو مشتقته واحد على اثنين جذر اليو ضرب ايش مشتقة اليو بالنسبة للإكس طب واحد على اثنين جذر اليو ايش اليو اللي هي اكس تكعيب سالب اثنين اكس زائد خمسة هاي واحد على طب ضرب آه مشتقة اليو هاي تكعيبي مشتقته سهلة اللي هو ايش ثلاثة آه اكس تربيع سالب الخط اثنين اكس سالب اثنين يعني خمسة صفر وممكن تبسيطه يعني ممكن نكتبه كتبسيط يعني بس نكتب بسط على مقام ثلاثة إكس تربيع سالب اثنين على اثنين في جذر الإكس تكعيب سالب اثنين إكس زائد خمسة المسألة التالية اللي هي سؤال السؤال التالي سؤال خمستاش اللي هو f of x يساوي ساين واحد على x تربيع طيب هادي ممكن نكتب ايش ساين ممكن نكتبها ساين اليو اليو اللي هي واحد على اكس تربيع طيب آه هاي اليو تساوي واحد على اكس تربيع اللي هو اكس قوة سالب اثنين وبدنا نشتقها ف اف برايم للاكس شو تساوي آه مشتقة الساين هي كوساين ف 
كوساين اليو في دي يو على دي اكس الكوساين اليو نحط اليو شو هي كوساين الواحد على اكس تربيع ضرب يا دي يو على دي اكس من هنا دي يو على دي اكس شو تساوي سالب اثنين اكس قوة سالب ثلاثة فمنحطها ضرب سالب اثنين اكس قوة سالب ثلاثة ممكن تبسيطة بدأتركها تبسيط بسيطة يو سالب اثنين كوساين واحد على اكس تربيع على اكس تكيب طب هذا هو الجواب السؤال التالي أي خمستاش اثنين وعشرين اثنين وعشرين هو كوساين تكعيب اف اوف اكس يساوي كوساين تكعيب اكس على اكس زائد واحد طب هذه ممكن نكتبها كالتالي كوساين اكس على اكس زائد واحد الكل تكعيب وممكن نكتبها تساوي هذه يو تكعيب طبعا شو اليو هي اليو تساوي كوساين اكس على اكس زائد واحد خلينا نحاول نحسب المشتقة هاي اف برايم للاكس شو تساوي يا اليو تكعيب شو مشتقتها اللي هي ثلاثة يو تربيع ضرب مشتقة اليو بالنسبة للاكس اللي هي تساوي ثلاثة يو تربيع هذه هي اليو هيها فكوساين اكس على اكس زائد واحد تربيع ضرب ديو على دي اكس هلا بدنا نلاقي كمان ديو على دي اكس فديو على دي اكس مجهولة هادي مجهولة طب كيف نلاقيها خلينا نحط هلا يو تساوي ايش كوساين اكس على اكس زائد واحد معناته ممكن نكتبها هادي كوساين ايش كوساين الفي شو الفي تساوي في تساوي اكس على اكس زائد واحد طيب معناته بنكتب دي يو على دي اكس شو تساوي الكوساين شو مشتقته هاي اليو مشتقة الكوساين هي سالب ساين سالب ساين الفي في دي في على دي اكس مشتقة الفي سالب ساين الفي اللي هي اكس على اكس زائد واحد في دي في على دي اكس لا دي في على دي اكس نحسبها هون كمان يعني هذا السؤال مش بسيط هاي دي في على دي اكس هذا قانون القسمة بحط ايش اكس زائد واحد تربيع أه بحط اكس زائد واحد هون أه مشتقة مشتقة البسط اكس برايم سالب أه اكس زائد واحد برايم في اكس هاي شو تساوي اكس أه زائد واحد مشتقة هاي واحد زائد مشتقة هاي الخط اللي هو معامل x coefficient of x اللي هو واحد في x على x زائد واحد تربيع شو يساوي هاد هاد x زائد واحد زائد x اثنين x زائد واحد على x زائد واحد 
التقبيل نحطو هون هاي هادي هادي في برايم فنحط هنا هاي الضرب اثنين اكس زائد واحد على اكس زائد واحد تربيع مزبوط مزبوط طب هلا بدنا نرجع للمسألة الأصلية هادي ايش هادي هي هيك 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 هادي دي على دي اكس فنرجع للمسألة الأصلية ونعوض فهي اف برايم شو يساوي اللي هو ثلاثة ثلاثة كوساين اكس على اكس زائد واحد تربيع في في هذه في سالب ساين اكس على اكس زائد واحد في اثنين اكس زائد واحد على اكس زائد واحد تربيع وبهذا تنتهي هاي المسألة السؤال التالي هلا بنشوفه 